దేవుని స్తోత్రం క్రీస్తునందు ప్రియులకు ప్రభు అయినేసు క్రీస్తు నామమున శుభవందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఉదయ కాల సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఒక మాటను మనం ధ్యానం చేసుకుందాం లూక రాసిన సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినని చదువుకుందాం అప్పుడు ఏసు ఆ త్రోవును రానై ఉండెను గనుక అతడు ముందుగా పరిగెత్తి ఆయనను చూచుటకు ఒక మేడి చెట్టెక్కెను ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ స్తోత్రాలు చదవబడిన లేఖన భాగాన్ని దీవించి నాతో మాతో మీరు మాట్లాడండి మహిం పొందండి ఏ సునామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం గమనించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనేక ప్రాంతాలకు తిరుగుతూ అనేకులకు సువార్తను ప్రకటిస్తూ అనేక రోగులను స్వస్థపరుస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆయన ఒకనొక దినమున ఎరుకో మార్గము గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఆ ఎరుకో గుండా వెళుతూ ఉన్న సమయంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జక్కయ్య అనేటువంటి ధనవంతుడు అతడు మరి యేసు ప్రభుని చూడాలని ఆశ కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఈ యొక్క వాక్యంలో అతడు యేసు ప్రభుని చూడడానికి పరిగెత్తుకొని వచ్చినప్పుడు మరి జక్కయ్య చాలా పొట్టివాడుగా ఉన్నాడు గనక మరి అడ్డుగా వచ్చినటువంటి ప్రజలను బట్టి మరి అతడు యేసు ప్రభుని చూడలేకపోయాడు నేను ఏ విధం చేతనైనా యేసు ప్రభు నీ రోజు చూడవలసిందే అని చెప్పి అతడు ముందుగా పరిగెత్తి ఒక మేడి చెట్టు నెక్కాడండి పరిగెత్తుకుంటూ ఎందుకు వెళ్ళవలసి వచ్చిందంటే అతడు ఏసును చూడాలనే ఒక ఆశను కలిగి ఉన్నాడు ఏసైను చూడాలనేటువంటి ఒక ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అతడు పొట్టిగా ఉన్నాననేది చూసుకోలేదు నేను ధనవంతుణ్ణి కదా ఎవరైనా చూస్తే నవ్వుతారని అనుకోలేదు కానీ అతనుకున్నటువంటి ఆశ ఒకే ఒక ఆశ ఏంటంటే నేను ఏ విధము చేతనైనా ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఏసైను చూచిన తర్వాతనే నేను ఇంటికి వెళ్తాను అనుకున్నాను నిజంగా యేసు ప్రభు మన యొక్క హృదయంతరంగాలు నెరిగిన దేవుడు గనక జక్క యొక్క హృదయంతరంగములు ఉన్న ఆశను కోరికను చూసిన దేవుడు ఆ యొక్క చెట్టు క్రిందికి వచ్చి జక్కయ్య నువ్వు త్వరగా దిగు నీ ఇంటికి నేను రావాలి అని చెప్పి మరి అతనితో మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తాం జక్కయ్య ఇంటికి యేసు ప్రభు వెళ్ళడానికి ఎందుకు ఇష్టపడ్డాడు దానికి గల కారణం ఏంటంటే జక్కయ్య ఏసైను చూడాలనే ఒక గొప్ప ఆశతో పరిగెత్తి ఉన్నాడు ఎన్ని ఆటంకాల అభ్యంతరాలు వచ్చినా ప్రజలు అడ్డుగా వచ్చినప్పటికీ కూడా అతడు ఏమాత్రం కూడా విసుగుదలు చెంది ఇక తర్వాత చూడవచ్చులే అని ఇంటికి వెళ్ళిపోలేదు గనక యేసు ప్రభు కూడా అనుకున్నాడు నన్ను చూడడానికి ఆశపడి పరిగెత్తుకొని వచ్చినటువంటి ఈ వ్యక్తిని నేను చూడాలి ఈ వ్యక్తి ఇంటికి నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పి యేసు ప్రభు ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాడు జక్కయ్య ఆ సమయంలో చెట్టు మీద నుండి సంతోషముగా దిగి యేసు ప్రభుని తన ఇంట చేర్చుకున్నాడండి ఆయన్ను మరి తన ఇంట చేర్చుకున్నప్పుడు అనేక మంది జన సమూహాల్లో ఉన్నవారు అనుకుంటున్నారు ఈ పాపి అయిన జకయ్య ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళాడు అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు సనుక్కుంటూ గునుక్కుంటూ ఉన్నప్పుడు జక్కయ్య ఒక మాట అంటాడు అయ్యా నేను ఎవరి యోధనైనా అన్యాయముగా దేన్నైనా తీసుకుంటే ఇదిగో నాలుగంతలు చెల్లిస్తానని తన పాపాన్ని ఒప్పుకొని పశ్చాత్తపడినట్లుగా మనం చూస్తాం అప్పుడు యేసు ప్రభు ఒక మాట అంటాడు ఇతడు కూడా అబ్రహాము కుమారుడే ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నదని చెప్పి నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుడుకు మనుషు కుమారుడి లోకమునకు వచ్చినని ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే జక్కయ్యలో ఉన్నటువంటి ఆశను బట్టి అతడు పరుగెత్తుకొని వచ్చాడు గనక ఆ పరుగును చూసిన ఏసయ్య జక్కయ్య ఇంటికి వెళ్ళాడు జక్కయ్య ఇంటికే రక్షణను కలిగించాడు కాబట్టి ఈ రోజున నీకున్న ఆశ ఏమై ఉన్నది నీవు యేసు ప్రభుని చూడాలనే ఆశతో పరిగెత్తుతున్నావా ఈ రోజున దేవుని సన్నిధికి దేవుని సన్నిధిలో యేసు ప్రభుని చూడాలనే ఆశ నీకుంటే అటువంటి పరుగు నీకు ఉన్నట్లయితే నీవు ఆ విధముగా పరిగెత్తుచు ఉన్నట్లయితే ఏసయ్య ఖచ్చితంగా నీ ఇంటిలోనికి నీ హృదయంలోనికి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నీ ఇంటిలో నశించిపోచున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రక్షించడం కొరకు ఆయన నీ ఇంటికి ఎప్పుడొస్తాడంటే నీవు ఏ సైను చూడాలని పరిగెత్తినప్పుడు మాత్రమే ఆయన వస్తాడు మరి దావీదు మహాభక్తుడు అంటాడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ముప్పై రెండో వచనంలో నేను ఆయన ఆజ్ఞల మార్గమున పరిగెత్తదను అంటాడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను అనుసరించి దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారముగా నడుచుకోవాలని దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారముగా పరిగెత్తాలనే గొప్ప ఆశ గొప్ప అభిలాష గొప్ప తలంపు కలిగి ఉన్నాడు దావీదు మహాభక్తుడు అందుకనే దావీదును ఏసయ్య కోరుకున్నాడు దావీదు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడని ఒక గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దావీదు కలిగి ఉన్నాడండి ఈ రోజున ఈ రోజున నీవు దేవుని ఆజ్ఞల మార్గమున నడవాలని దేవుని ఆజ్ఞల మార్గములో పరిగెత్తాలని ఆశపడుతున్నావు బిడ్డ అయితే 
నీవు దేవునికి ఇష్టుడుగా ఇష్టమైనటువంటి బిడ్డగా ఉన్నావని దేవుడు నీ గురించి సాక్ష్యమివ్వబోచు అన్నాడు మరి దేవుని సన్నిధిలో సామెతల గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినంలో సొలోమోన్ అంటాడు కొంతమంది కీడు చేయడానికి పరుగులెత్తుతూ ఉంటారంట కీడు చేయడానికి పరుగులెత్తే పాదములు కలిగి ఉంటారంట ఈ రోజున ఎంతో మంది మరి అనేక కుటుంబాలకు కీడు చేసేవారుగా ఎంతో మంది ప్రజలకు కీడు చేసేవారుగా ఎంతో మంది వారి జీవితాలలో కీడు వెంబడి కీడు చేస్తూ రెండు చేతులతో కీడు చేస్తున్నారని మరి మీక గ్రంథం ఏడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం నిజముగానే కీడు చేసేవారు పరుగులెత్తుచు ఉన్నారండి ఈ రోజున ఎక్కడ చూసినా కీడు చేసేవారు ఉన్నారు కానీ మేలు చేసేవారు ఎవరు కూడా కనిపించడం లేదు కాబట్టి జక్క ఇవ్వాలి ఏ సైన్ చూడాలని పరుగెత్తుచున్నావా అయితే నీ ఇంటికి రక్షణ వస్తుంది దావి ఇది వాళ్ళే దేవుని ఆజ్ఞల మార్గమున పరిగెత్తుతున్నావా నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు అనే గొప్ప సాక్ష్యాన్ని ఆయన పొందుకున్నట్లుగా నీవు పొందుకుంటావు కానీ కీడు చేయడానికి నువ్వు పరుగులెత్తినట్లయితే నిజముగా దేవుడు కీడు చేయు వారికి తన ముఖమును మరుగు చేసుకుంటాడని బైబిల్లో మనం చూస్తాం బైబిల్ గ్రంథంలో మరొక వ్యక్తిని మనం చూస్తాం గేహాజి అనేటువంటి వ్యక్తి ఎలిష ప్రవక్త దగ్గర పరిచారకుడుగా ఉన్నాడు ఎలిష ప్రవక్త దగ్గర చాలా భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఒకనొక దినమున మరి ఎలిష ప్రవక్త దగ్గరికి నయమాన్ అనేటువంటి ఒక కుష్టు వ్యాధి కలిగినటువంటి సిరియా సైన్యాధిపతి వస్తాడు సిరియా రాజు యొక్క సైన్యాధిపతి అయిన నయమాన్కు కుష్టు వ్యాధి కలిగిందండి ఆ సైన్యాధిపతి బహు పరాక్రమశాలి యుద్ధములు చేసినటువంటి విషయంలో అతడు మంచి నేర్పరి కలిగినటువంటి వాడై ఉన్నాడు అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా గొప్ప విజయాన్ని సాధించుకొని మరి అతడు జై జెండా ఎగరవేసినటువంటి గొప్ప సైన్యాధిపతి నయమాను అయినప్పటికీ కూడా నయమానుకు ఒకనొక దినము నా కుష్ట వ్యాధి వచ్చింది ఆ కుష్ట వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పిల్ల ఇజ్రాయేల్ దేశం నుండి చెరగొని తీసుకొని రాబడినటువంటి ఒక చిన్న పిల్ల మరి నయమాను భార్యకు పరిచారం చేస్తూ ఉంటుంది ఆ కుష్ట వ్యాధిని చూసి నయమాను చూసి చాలా బాధపడి తన యజమానురాలతో ఆ చిన్న పాప చెప్తా ఉంది అమ్మా మా యొక్క దేశంలో ఇజ్రాయేల్ దేశంలో షోమ్రౌన్లో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు అతని దగ్గరికి వెళితే మన యజమానుడు బాగుపడతాడని ఒక చిన్న సువార్త ప్రకటించిందండి నా దైవజనుడి ద్వారా గొప్ప కార్యం జరిగిందని సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు ఆ యజమానురాలు యజమానుడైనటువంటి నయమానుతో చెప్పినప్పుడు నయమాను ఆ యొక్క రాజుగారితో చెప్తాడయ్యా ఇదిగో ఇజ్రాయేల్ దేశంలో షోమ్రౌన్లో మరి ప్రవక్త ఉన్నాడంట మరి ఆ రాజు దగ్గరికి ఒక పత్రికను పంపించండి అన్నప్పుడు రాజు దగ్గరికి పత్రిక పంపించినప్పుడు నేనేమన్నా దేవుణ్ణా అని చెప్పి రాజు ఇజ్రాయేల్ రాజు తన వస్త్రాలు చింపుకున్న సమయంలో ఎలిష ప్రవక్తకి ఈ విషయం తెలిసి ఇజ్రాయేలీల్లో ప్రవక్త ఉన్నాడని తెలియదా నీకు ఆ కుష్టు వ్యాధి వచ్చినటువంటి నయమాను నా దగ్గరకు పంపించాను వర్తమానం పంపినప్పుడు నయమాన్ని ఎలిష ప్రవక్త దగ్గర పంపించడం జరిగిందండి ఎలిష ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నయమాను అంటాడయ్యా నేను ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను అన్నప్పుడు ఎలిష ప్రవక్త ఒక్కటే చెప్తాడు నువ్వు వెళ్ళి యోద్ధాను నదిలో ఏడు మార్లు మునుగు అని చెప్తాడండి నీవు శుద్ధుడు అవుతావు అని చెప్పినప్పుడు మరి చాలా కోపం వస్తుంది నయమానుకు ఎందుకో తెలుసా మరి మా దేశంలో ఎన్నో మంచి మంచి నదులు ఉన్నాయి ఆ నదుల కంటే మీ దేశంలో ఉన్న నదులు ఏమి శ్రేష్టమైనవి కావు కదా అని చెప్పి కోపముతో మండిపడి తిరిగి తన దేశానికి వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో మరి నయమానుతో ఉన్నటువంటి ఒక దాసుడు అంటాడు అయ్యా ఒక మరి ఏదైనా ఒక బలం అర్పించమని ఒక గొప్ప కార్యం చేయమని నీతో చెప్పలేదు కదా ఏడు మార్లు యోధ నదిలో మునగమని ఒక చులకనైనటువంటి పని నీకు చెప్పాడు కదా నువ్వు అలాగను మునగరాదు ఏమవుతుంది అని చెప్పినప్పుడు నయమాను తగ్గించుకొని తిరిగి యోధ నదికి వెళ్ళి ఏడు మార్లు మునగగానే మరి ఆయన యొక్క దేహము పసుపిల్ల వాని దేహం వలె అయిందండి దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో చూడండి దైవజనుని యొక్క మాటను నమ్మి విన్నటువంటి ఆ యొక్క నయమాను శుద్ధుడైపోయాడు చాలా సంతోషం కలిగింది అతనికి అతడు వెంటనే బహుమానాలు తీసుకొని నా మరి ఎలిష ప్రవక్త దగ్గరకు రావడం జరిగింది వచ్చినప్పుడు ఎలిష ప్రవక్త అన్నాడు ఈ బహుమానాలన్నీ నాకేం అక్కర్లేదు మీ బహుమానాలు మీరే తీసుకొని వెళ్ళండి అని చెప్తాడు చెప్పినప్పుడు ఎలిష ప్రవక్త దగ్గర ఉన్నటువంటి గేహాజి ఒక విషయాన్ని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు రెండవ రాజుల గ్రంథము ఐదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన అంతటా దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడకు గేహాజి సిరేనుడైన ఈ నయమాను తీసుకొని వచ్చిన వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసు లేకపోయినా గాని 
ఎహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెత్తుకొని పోయి అతని కలుసుకొని అతని యొద్ద ఏదైనా తీసుకుందని అనుకొని చూసారండి నా యొక్క దైవజనుడికి ఆ బహుమానాలు తీసుకోవాలనే ఆశ లేదు కోరిక లేదు కానీ ఇదిగో నేను పరుగెత్తుకొని వెళ్ళి ఆ యొక్క బహుమానాలు తీసుకుంటానని అక్కడ తన మనసులో అనుకుంటూ ఉంటాడు చూడండి ఎలిష ప్రవక్త అయితే బహుమానాలను తృణీకరించాడు నాకు అక్కర్లేదన్నాడు మరి వాళ్ళైతే వెళ్ళిపోతున్నారు వారి దేశానికి నయమాను నయమానంతో వచ్చినటువంటి సేవకులు కానీ ఎలిష ప్రవక్త దగ్గర ఉన్న గేహాజీకి మాత్రం ఎలోక సంబంధమైనటువంటి ఆశ కలిగిందండి ఎలోకములో వెండి బంగారాలను సమకూర్చుకోవాలని అతడికి ఒక మరి ఆశ కలిగింది అప్పుడు అతడు అనుకుంటున్నాను నేను పరుగెత్తుకొని వెళ్ళి నేను వాటిని తీసుకొని వస్తాను అని చెప్పి అనుకొని పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాడండి దూరముగా ఉండగానే ఆ నయమాను చూశాడు మరి ఆ రథమును ఆపుచేశాడు తన సేవకుల్ని ఇద్దరిని పంపించాడు నీకేది కావాలంటే అది తీసుకొని వెళ్ళాని మరి సేవకుల భుజాల మీద పెట్టి మరి పంపించినప్పుడు నిజముగానే గేహాజీ ఆ యొక్క బహుమానాలను తీసుకొని తన గది దగ్గరకు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం ఈ గ్రంథంలో ఏమి తెలియనట్టుగా మరలా ఎలిష ప్రవక్త దగ్గర ఉన్నటువంటి గది దగ్గర నిలవబడి ఉంటాడు గేహాజీ అప్పుడు ఎలిష ప్రవక్త అంటాడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు అన్నప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదయ్యా నేను ఇక్కడనే ఉన్నాను అంటాడు ప్రవక్త అంటాడు నీవు ఆ యొక్క మరి వెండి బంగారముల కొరకు వస్త్రముల కొరకు పరుగెత్తుకొని వెళుతూ ఉన్నప్పుడు నా మనసు నీతో కూడా రాలేదా అంటాడు చూడండి దైవజనుల యొక్క మనసు ఎప్పుడు కూడా మరి సంఘము వైపే ఉంటుంది ఆత్మీయ బిడ్డలపైనే ఉంటుంది దైవజనుని యొక్క మనసు గేహాసి మీదనే ఉన్నది అతడు ఎక్కడికి వెళుతున్నాడు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నీ దైవజనుని యొక్క మనసు అతనితోనే వెళ్ళిందండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఎలిష ప్రవక్త ఒక మాట అంటాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఇవన్నీ సంపాదించుకోవడానికి ఇది సమయమా అంటాడు నిజమే కదండి ఇవన్నీ సంపాదించుకోవడానికి పరుగులెత్తే సమయము కాదు దేవుని పని కొరకు పరుగులెత్తే సమయం అనేకుల కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి పరుగులెత్తే సమయమే కానీ ఇది వెండి బంగారములు సంపాదించుకున్నటుకు పరుగులెత్తే సమయం కాదు వస్త్రములు సంపాదించుకున్నటుకు ధాన్య ద్రాక్ష రసములు సంపాదించుకున్నటుకు సమకూర్చుకున్నటుకు పరుగులెత్తే సమయము కాదని గేహాసిని గద్దించగానే వెంటనే దేవుని యొద్ధ నుండి మరి ఒక విషయం బయలుపరచబడిద్ది అక్కడ నయమాను పోగొట్టుకున్న కుష్టు వ్యాధి నీ కలిగిద్ది అని చెప్పి పిల్ల పిల్ల తరములకు కూడా గేహాజి గేహాజి సంతానానికి ఆ కుష్టు వ్యాధి అంటుకున్నది ఎందుకు నేను మీకు చెప్తున్నాను అంటే నీవు పరుగెత్తేది దేని కొరకు నీ పరుగు మంచి పరుగు అయితే నీకు మేలు కలుగుతుంది నీ సంతానానికి మేలు కలుగుతుంది నీ కుటుంబానికి మేలు కలుగుతుంది నీ పరుగు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పరుగు అయితే ఈ లోకములో దేని కొరకు ఏటినో ఆశించి సంపాదించుకోవాలి కూర్చుకోవాలని నువ్వు పరుగులెత్తుతూ ఉన్నట్లయితే దేవుణ్ణి విడిచి దేవుని సన్నిధిని విడిచి ప్రార్థన జీవితాన్ని విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టి పరుగులెత్తుతూ ఉన్నట్లయితే గేహాసి వలె చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో మరొక భక్తుని మనం చూస్తాం పౌలు గారు ఒక మాట అంటాడు పిలిపిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన క్రీస్తు వేసినందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానం పొందవలనని గురి యొద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను చూసారండి దేవుని పిలుపునకు తగిన బహుమానమును పొందవలనని గేహాజి అయితే ఈ లోక సంబంధమైన బహుమానాన్ని పొందటానికి పరుగులెత్తాడు కానీ పౌలు గారు అంటున్నాడు దేవుని పిలుపునకు తగిన బహుమానాన్ని నేను పొందుకోవాలని గురి యొద్దకే నేను పరుగులెత్తుచున్నాను నిజముగానే నీ గురి ఏమై ఉన్నది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటిపైన నీవు గురి పెట్టుకొని బ్రతికితే నీ జీవితంలో నష్టాలు కష్టాలకు గురవుతావు కానీ దేవుని పైన దేవుని రాజ్యం పైన ఆ దేవుడిచ్చే నీతి కిరీటం మహిమ కిరీటం జీవ కిరీటం పైన నీవు ఆలోచన కలిగి నీవు పరుగులెత్తుచు ఉన్నట్లయితే నిజంగా దేవుని పిలుపుకు తగినటువంటి బహుమానాన్ని నీవు పొందుకుంటావు నీ పరుగు మంచి పరుగైతే పౌలు గారి వలె నీవు మరి గురి యొద్దకే పరుగెత్తుతావు గురి లేకుండా పరుగెత్తలేవు గురి లేకుండా పరిగెత్తేవాడు గురుడివాడితో సమానం కాబట్టి అంధత్వంతో దేవుని వద్దకు పరిగెత్తడం కాదు కానీ మనము దేవుని సన్నిధిలో జీవము కలిగిన దేవుని సన్నిధిలో గురి కలిగి పరిగెత్తు వారమై ఉండాలి అందుకే ఇక్కడ అంటాడు ఒకప్పుడు నేను పరిగెత్తాను వెనక ఉన్నటువంటి వాటి కొరకు అనగా ఒకప్పుడు నేను 
విమసకడును దూషకడును హానికరుడునుగా నేను పరిగెత్తాను సంగమును ఈ రోజు ఆ వెనక ఉన్నటువంటి నా యొక్క పరుగును మరచి ముందున్నటువంటి నిత్య జీవము కొరకైనటువంటి పరుగు కొరకు ఆ పరలోక రాజ్యములో కలిగే బహుమానము కొరకు నేను పరుగెత్తుచున్నాను అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు నీ పరుగు ఏమైనది తిమోతికి రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఏడో వచనంలో కూడా అంటాడు మంచి పోరాటమును పోరాడితే నీ విశ్వాసమును కాపాడుకుంటే నా పరుగు కడముట్టిచ్చి తిని అంటాడు నిజముగానే పరుగు మరి విశ్వాసమును కాపాడుకుంటూ పరుగులెత్తాలి మనం చాలాసార్లు మన విశ్వాసానికి ఆటంకాలు అభ్యంతరాలు వస్తాయి చాలాసార్లు మన ప్రార్థన జీవితాలకు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాలకు ఆటంకాల అభ్యంతరాలు వస్తాయి మనం పరుగులెత్తుతూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో అడ్డుబండలు మనల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంటాయి ఎన్నో సమస్యలు మనల్ని అడ్డుగా వచ్చి మనం పరిగెత్తకుండా మనకు ఆటంకరంగా ఉంటాయి అయినప్పటికీ కూడా మంచి పోరాటాన్ని పోరాడాలి మన పరుగు కడముట్టించేంత వరకు దేవుని రాజ్యంలో చేరేంత వరకు మనం విశ్వాసముతో ముందుకు సాగాలి ఓపికతో పరిగెత్తాలి ఏసు వైపు చూసినప్పుడు ఆ ఓపికతో పరిగెత్తే జీవితం మనకు కలిగిద్ది హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఒక మంచి మాటను మనం చదువుకుంటాం ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసములకు కత్తియు దాన్ని కొనసాగించువాడని ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములు ఓపికతో పరిగెత్తుదుము చూసారండి ఏసు వైపు చూస్తే ఓపికతో పరిగెత్తే జీవితం మనకు కలుగుతుంది కాబట్టి ఏసు ప్రభు కూడా ఈ లోకంలో శరీరధారికి వచ్చిన దినాల్లో ఆయన ఎన్నో సహించాడు ఎంతో ఓర్చుకున్నాడు అవమానాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టాడు ఎందుకో తెలుసా కలగబోయేటువంటి నిత్య జీవము కొరకు నిజముగా ఏసయ్య వలె మనము పరుగెత్తేటువంటి వారిగా ఓపికతో పరిగెత్తేవారిగా మనం ఉండాలి ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్య పెట్టి శిలవను సహించి దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడి పార్శమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు చూసారండి తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకే అవమానమును నిర్లక్ష్య పెట్టాడంట ఎప్పుడు అవమానాలు నిందలు ఏ లోకంలో మనం నిర్లక్ష్య పెట్టి దేవుని కొరకు పరిగెత్తుతామంటే ఓపిక కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే విశ్వాసము కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాబట్టి ఈ రోజున ఓపికతో పరిగెత్తుతాం విశ్వాసముతో పరిగెత్తుదాం ఏసు వైపు చూస్తూ పరిగెత్తుదాం మనం మంచి పోరాటాన్ని పోరాడుదాం మరి మన పరుగు కడముట్టించుదాం దేవుని రాజ్యంలో రాకడలు ఎత్తబడే గుంపులో చేర్చబడదాం దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని దీవించిన గాక ఆమెన్ పరిశుద్ధుడ స్తోత్రాలు చెప్పబడిన లేఖన భాగాన్ని దీవించి మా అందరి వినికిడిలో భద్రపరచండి విన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా దీవెనకరంగా మార్చండి ఏ సునామమును అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపిస్తావయా నీ ఆత్మ చేత నన్ను వాడుకుంటావయా